어떤 산을 관찰하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 하나는 그 산에 직접 들어가서 나무 한 그루, 풀한 포기를 조심스럽게 관찰하는 방법입니다. 다른 하나는 먼 데서 산을 그 산의 전체 구역이 어떤지 조망하는 그런 방식입니다. 민시경제 이론과 거시경제 이론도 이와 같은 방식으로 구분된다고 생각하면 됩니다. 미시경제 이론은 국민 경제를 구성하는 개별 경제 주체의 선택 행위 그리고 개별 시장에서 일어나는 행동들을 관찰하고 분석하는 분야입니다. 이에 비해서 거시경제 이론은 국민 경제를 전체적인 관점에서 국민 경제 전체의 소득 수준이 어떤지 물가 수준이 어떤지 그리고 국제 수준이 어떤지 이런 것들을 분석하는 분야입니다. <목소리> 그렇기 때문에 이 민시경제학을 듣고 거시경제학을 들으면 훨씬 편리한 점이 있습니다. 그러나 사정이 있어서 민시경제학을 듣지 못한 사람이 있다면 그 사람이 이 강의를 듣는데 큰 지장은 없으리라고 생각합니다. 물론 이 강의의 주요 대상은 경제학에 관심을 갖고 경제학을 앞으로 계속 공부하고 싶은 사람입니다. 그런 사람들에게 입문의 성격을 갖는 강의로서 이 강의를 제공하는 것입니다. 그러나 반드시 경제학을 전공하려는 의사가 없다 하더라도 경제학이 도대체 어떤 학문인지 한번 알고 싶다 이런 사람에게도 이 강의를 추천드리고 싶습니다. 보통 대학에서 하는 정규 강의와 수준이 거의 비슷합니다. 그러니까 의도적으로 수준을 낮춘 건 없어요. 다만 분량 관계상 대학 정규 과목보다는 조금 축약된 형태로 강의를 진행하고 한 것은 사실입니다. 그러나 난이도에서는 큰 차이가 없습니다. 이 경제학은 기본적으로 논리의 학문입니다. 아, 그렇기 때문에 단순 암기로 경제학을 공부하는 것은 상당히 효과적이 되지 못합니다. 그런데 불행히도 우리나라 학생들은 어릴 때부터 단순 암기에 익숙해져 있기 때문에 이 경제학을 공부하는 데 많은 어려움을 느낍니다. 그러니까 이제는 경제학을 공부할 때는 이 경제학에서 가르쳐주는 기본 원리를 논리적으로 습득하고 그 논리를 현실 경제에 응용하는 연습을 많이 해야 합니다. 아, 사실 학문에는 왕도가 없다는 말이 있어요. 그저 열심히 하는 길밖에 없죠. 아, 그런데 여러분도 잘 알다시피 좀 공부를 좀더 효과적으로 하려면 예습 복습이 필수적이에요. 그 중에서 예습이 난더 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 여러분들도 이 강의를 듣기 전에 좋은 경제학 교과서를 하나 구해다가 미리 읽고 대략 어느 정도의 얘기가 나올 것인지를 예측하고 강의를 들으면 훨씬 더 효과적일 거라고 생각합니다. 그 현실에서 일어나는 수백만 가지의 그 경제 현상을 일일이 설명할 수는 없겠죠. 이론의 목적이 그건 아니니까요. 이론은 그 현실의 경제 현상을 어, 객관화, 일반화 시켜가지고 그 속에 존재하는 어떤 인과관계를 설명하는 것이 이론의 목적이에요. 그러나 일단 이 경제학 원론을 공부하면 현실을 보는 눈이 많이 세련되어졌다는 것을 느낄 겁니다. 바로 그 점에서 경제학 공부에 그 이점이 있는 것입니다.